नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर यज्ञेश अच्युत गोविंद माधव अनंत केशवा कृष्ण विष्णु हृषिकेश वासुदेव नमोस्तु ते सच्चिदानंदय विश्वत्पत्ति हेतव तापत्रय विनाशा श्रीकृष्णा नमो नम श्रीकृष्णा नमो नम श्रीकृष्णा नमो नम यज्ञमंटे केवल अग्निहोत्र वैसा नये मतमे का त्यागपूर्वक भगवत् प्रीति भगवद आराधना बुद्धि तो चे सत्कर्मने यज्ञमंटार अला यज्ञाचरचा भारतीय यज्ञ जीवन कावाल भगवदगी मन यज्ञ जीवन कावाली यज्ञ तो ब्रतकतनामा लेदा मन जीवन यज्ञमय अवना का परक्षी भरत अला यज्ञा चू यज्ञ एलाड़ो वर्णिस्ट अद्भुत मैंने भाव इकड़ आये विष्णुभक्त का सर्वदेवत आराधिस्टर इधी भारतीय संस्कृति ये देवत आराधी इष्टदेवते आ रूप तो उदे अदे भारतीय धर्म महानुभा यज्ञ विष्णु स्वरूपमें तेसको यज्ञ वै विष्णु कदा यज्ञ विष्णु स्वरूपमें तेजी अ देवत की आहुति वेस्ना आ देवत स्वरूप नारायण दुड़ो भावना चेवा उदाहरण की इंद्रुड़ इंद्राय स्वाह अंत इंद्रुड़ना नारायण बाहुल अला भावना चुनाव सूर्याय नारायण नेत्र इला ये देवत की अतो आ देवत भगवंत शरीर भागम का भावना चस्तू तद्भाग विष्णु ग्रहिस्ना भावना चेसे आये पुछुक अला निरंतर विष्णुभाव तो यज्ञयागा कृतवल चेयड़ वाल आये अत्यंत पवित्रुड़ अंतरण शुद्धम ज्ञान वैराग्यम नि पड़ धर्मबद्ध राज्यपाल चेसी तरवा साज्य बाध्यता अगर आ महाानुभा वानप्रस्थ धर्मा स्वीक चक्र नदी की चेरकना चक्र नदी चक्र नदी अटे गंडकी नदी ये नदी अंदर नारायण सारग्राम रूपम तो लभ्यमू उ अटंती गंडकी नदी गंडकी नदी नेपाल देश में प्रस्तुत मन को इधर भरतवर्ष भरतखंडे भाग अ गंडकी नदी अक्डे महानुभा अंत मुझे पुलहुड़ पुलस्थ्युड़ मोदी वाल तपस्स चोड़ पुलहाश्रम पेर दाखी अला चोटना दीन बटी भारत देश चरत्र एन प्राता एंतम तपस्थल चेत पवित्रमयो आलोची इदंत कल भारतवर्ष भरतखंड राजकीय विभागा वेर शास्त्र में उ विभाग परशीलिता है अगर यह विधा गंडकी नदी तीर में यह महानुभा अकुंठित मैंने तपस्सन आचरी वानप्रस्थ धर्म इकड़ अत स्थित एला सूर्य की अर्घ्य प्रदान चूनपू आ सूर्य मंडल में परमात्म ज्योति दर्शे महानुभा मैं नित्य सूर्य नमस्क विश्वा नड़पे परमात्म तेजस्स सूर्य मंडल द्वारा मत लभिस्टी आये मा बुद्धि ने प्रेरपीचुगा रोजू जपन चेयली इदे गायत्री मरुट का यो देव सविताक धियो धर्मादि गोचरा प्रेरये तस् यदर्ग तद्वरेण्य उपास्मे प्रति वारू जपायत्री मंत्र इप्डी दीन सर्वचैतन्यूपाध्या विद्या धीमह बुद्धि व्यान प्रचोदया भारतीय संस्कृत भगवंत सृष्टिस्थ कड़ी परमात्म आये नीके दुना अंत आये सर्वव्यापकड़े का सर्वव्यापक ब्रह्मचोट पंदे मन अंत कदमी इप्ड आव पाल आव पाल आवंत उ अंत पोटे चाली पाल अच्छे वस्तार पोदन पाल आवंत उ पाल का पोगे अलग भगवंत विश्व निंडा उन्ना सूर्य पोग द्वारा मन को भगवत शक्ति लभ बेसको प्रति वाल सूर्य ने परमात्म आराधी कहीं पूजल चे पुरस्कार सूर्य आराधन लेने व्यर्थ अंत संध्या समय प्रति वारू सूर्य मंडल परमात्म भाव से आराधी एवर इष्टदेवा वाल भावितवच्छ का ना इष्टदेवे सूर्य दबाइंट प्रमाद सूर्य मंडल में शिवड़े अच्छी शास्त्र संप्रदाय असौ यो वसर्पति नील ग्रीवो विलोहित उतयन गोप अदृशन अदृशन दहार्य रुद्रमे जब तो सूर्य मंडल साक्षात् शिवड़े आयने विष्णु आयने ब्रह्म यदेनपड़ी परमात्म वक्टे रूप तो कर्चु 
అందుకే అతను ఎవడయ్యా అంటే మా బుద్ధుల్ని ప్రేరేపించేవాడు సృష్టిస్థితులయ్య కారకుడైన మహాతేజస్సు దాన్ని నేను ధీమహి ఉపాసిస్తున్నాను అని మొదటి నుండి జపం చేస్తూనే వచ్చేవాడు ఈయన ఎప్పుడు తన బ్రహ్మచర్యాశ్రమం గృహస్థాశ్రమం అన్ని చేస్తూ వానప్రస్థాశ్రమం వరకు చేస్తున్నాడు కానీ ఆయన సాధనా బలం ఎంత పెరిగిందంటే ఇది వరకు భావనాత్మకంగా చేసిన ధ్యానం ఇప్పుడు అనుభవంగా మారిపోయింది ఆయనకి ఇది రహస్యం సూర్యమండలాంతర్గతమైన పరంజ్యోతితో తాదాత్మ్యం చెందిపోయి ఆ చక్రనదిలో ధ్యానస్థితిలో చాలా కాలం ఉండిపోయేవాడు అలాంటి ధ్యానం చేసేవాడు అంటే ఏ స్థితికి వెళ్ళిపోయాడో చూడండి భరతుడు అంత పవిత్ర చరిత్రుడు అంత నిష్ఠాగరిష్ఠుడు అలాంటిది ఒకరోజు ఆయన ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే ఒక గర్భవతి అయిన లేడీ అక్కడ నీళ్లు తాగడానికి వచ్చింది ఈ లోపల అరణ్యంలోంచి సింహగర్జన వినబడింది వినడగా భయపడి ఒక దుమ్ముకు దుమ్ముకింది ఆ దుమ్ముకినప్పుడు ఆ వేగానికి ఆ తల్లి లేడి మరణించింది పిల్లలేడు ఆ గర్భం నుంచి బయటపడి నీటిలో తేలియాడుతుంది వెంటనే ఇతను చూసి ప్రాణం రక్షిద్దామని తీసుకుని బయటకు తెచ్చాడు అంతవరకు పర్వాలేదండి ఇతరులపై దయ చూపించుట వాళ్ళని రక్షించుట వరకు పర్వాలేదు దాని పేరు ప్రేమ దయ అనొచ్చు కానీ దానితో రాగం ఏర్పడకూడదు రాగానికి ప్రేమకి ఇది తేడా దయ చూపించడం చాలా ప్రధానమైన అంశమే రాగం ఏర్పడ రాదు రాగం ప్రమాదం మోహం ప్రమాదం మోహానికి ప్రేమ కొన్న తేడా తెలియండి మనం ఇప్పుడు మోహానికి ప్రేమను పెట్టేసుకుని నానా పతనం అయిపోతున్నాం అవతల వాళ్ళు చూ పట్ల దయ కలిగితే చాలా గొప్ప గుణమే కానీ దయ మోహంగా మారరాదు దయ అటాచ్మెంట్ కాకూడదు ఈ మహానుభావుడు ఆ లేడి పిల్లను రక్షిద్దామని సాకిన వాడు కాస్త క్రమంగా దానితో మోహం పెంచుకున్నాడు బంధం ఏర్పడిపోయింది ఇంక అదే ప్రపంచం అయిపోయింది ఎలా మారిపోయిందంటే ఎక్కడిదాకా వెళ్ళిపోయాడండి సూర్యమండలాంతర్గతమైన పరమాత్మతో కూడా తాదాత్యం చెందిపోయాడు యజ్ఞయాగాలు అలా చేసిన వాడు అంత స్థితికి వెళ్ళిన వాడు కూడా మోహానికి లొంగిపోయాడంటే ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇతరులు అనేది ఇందులో మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి గొప్ప పాఠం మొత్తానికి ఆ లేడి పిల్ల పెరుగుతూ ఉంటే ప్రేమ కూడా పెరిగిపోతుంది ఆ లేడి పిల్ల లేకుండా క్షణం ఉండలేకపోతున్నాడు అదొకవేళ కనబడకుండా వెళితే ఎటు పోయిందో ఏంటో ఏ లేడీ ఏ పులి తినేస్తుందో ఏ వలలో చిక్కుకుందో భయం పుట్టుకుంటుంది దాంతో జపం మీద ఏకాగ్రత లేదు ధ్యానం మీద ఏకాగ్రత లేదు ఒక తాడుతో కట్టి దగ్గర పెట్టుకున్న జపం చేస్తూ మధ్యలో చూసేవాట ఏమిటి స్థితి ఎలాంటి మారిపోయింది మొత్తం ఒక్కొక్కసారి అది కనబడకుండా వెళ్ళిపోతే దిగులుతో అనారోగ్యం పాలై ఇటు అటు తిరిగేవాడు అది వచ్చిందా లేదా అది వచ్చిందా లేదా అని దీనితో ఇదివరకు చేసిన యజ్ఞం కానీ యాగం కానీ కర్మలు కానీ ఎందుకంటే వానప్రస్తుకు కూడా అగ్నిహోత్రాదులు ఉంటాయి సన్యాసి కుండవు కానీ అవన్నీ చేసుకోవాల్సిందే కనుక అవన్నీ కూడా హులక్కి అయిపోయాయి ఏకాగ్రత లేదు మనసు నిలవడం లేదు ఈ క్రమంలో ఒకసారి అది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది మరి కనబడలే ఎదిగిన తర్వాత ఒక చోటు ఉంటుందా ఇంకెనికి అంత బెంగ పట్టుకుందంటే ఇంకా కలవరించడం మొదలుపెట్టాడు ఈ భూమికి అందం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఆ లేడి పిల్లలు నడిచినప్పుడే ఇలాంటి మనం వింటూ ఉంటాం వీటిని పైచ్చి కవిత్వం అంటూ ఉంటారు నువ్వు అడుగు పెట్టడం వల్లే భూమి పవిత్రం అయిపోయింది అసలు నీ కోసమే సూర్యచంద్రులు ఉన్నారు నువ్వే సర్వస్వం ఇలాంటి వింటూ ఉంటాం కదా ఇలాంటి పైత్యమే దీని మోహ కవిత్వం అంటారు కానీ మోక్ష కవిత్వం అంటారు తెలుసుకోండి ప్రమాదం మొత్తానికి ఇలా అనుకుంటున్నాడు అసలు చంద్రుల్లో లేడి ఉంటుందంటారు కదా మృగాంకుడు బహుశా ఈ లేడి పారిపోయింది అనుకున్న నాకు అక్కడుందేమో అనుకున్నట్ట చూసారు అంతా రామమయం లాగా అంతా లేడిమయం అయిపోయింది నిరంతరం ఏది చింతన చేస్తే అదే ప్రపంచం అంతా కనబడుతుంది కళ్ళు తెరిచినా నువ్వే కళ్ళు మూసినా నువ్వే అంటూ ఉంటాం కదా ఆ స్థితి ఏర్పడింది ఇది పరమాత్మతో అంటే బాగానుండేది మోహంతో పెట్టుకున్నాడు ఈ నిరంతర చింతన ఈ చింతనతోనే అవసాన దశ జరిగిపోయింది దీని ఫలితంగా ఒక లేడి పిల్లగా పుట్టాడు మోహనుడు ఏమి హెచ్చరిక చెప్తున్నాడో చూడండి ఏది ఆలోచిస్తూ శరీరం విడిచిపెడతావో అదే నువ్వు అవుతావు అన్నాడు అది విడిచేటప్పుడు ఆలోచిద్దామంటే సరిపోదు ఇక్కడ ఇప్పటి నుంచి ఆలోచిస్తేనే అక్కడికి వస్తుంది ఇవన్నీ ఉంటుంది ఇక్కడ నిరంతర చింతనే ఆఖరికి మిగులుతుంది ఆ లేడి పిల్లగా పుట్టాడు కానీ ఇన్నాళ్ళు జన్ సాధన ఏమైపోయింది అయ్యో అంతా పోయిందనగా లేదు వ్యర్థం కాదు అది తెలుసుకోండి భగవంతుడి గురించి చేసిన సాధన వ్యర్థం కాదు తర్వాత జన్మలో అతనికి జాతస్మృతి కలిగింది జాతస్మృతి అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన అనుగ్రహం ఇది ఒక యోగం అదేమిటయ్యా అంటే గత జన్మ గుర్తొచ్చింది గుర్తున్నది కనుక ఇప్పుడు లేడి శరీరంతో తానున్న తానేమిటో తనకు తెలుసు తన భరతుడు ఆ పరమాత్మని సూర్యమండలంలో కూడా దర్శించి అనుభవం పొందగలిగిన మహాత్ముడు ఆ తెలుసు ఆ బుద్ధి జ్ఞానం అలాగే నిలిచిపోయింది దేహం మాత్రం లేడి దేహం కాబట్టి ఆ మహానుభావుడు ఏం చేశాడంటే మళ్ళీ ఆ పులహాస్త్రం దగ్గర తాను తపస్సు చేసిన చోటుకే వెళ్ళేవాడు ఇప్పుడు అక్కడే బ్రతికాడు ఆ జన్మలో మాత్రం ఏ జంతువుతో కానీ ప్రపంచంతో కానీ సాంగత్యం పెట్టుకోకుండా దొరికిని తింటూ యోగంతో అలాగే గడిపాడు ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఎందుకంటే సాంగత్యం వచ్చిందా మళ్ళీ మనస్సు పోయి మళ్ళీ ఎటు తీసుకెళ్తుందో కనుక ఆయన తత్
ఆడ తర్వాత ఒక వేదవేత్తలు ఇంట పుట్టాడండి కానీ పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఆ మహానుభావుడు ఎలా ఉన్నాడంటే ఇక్కడ గమనించవలసినది సిద్ధుడై పుట్టాడు పుట్టి సాధన చేయలేదు ఇక్కడ పుట్టుకతోనే సిద్ధుడైపోయాడు జీవన్ముక్తుడైపోయాడు మహానుభావుడు ఇక్కడ కనుక శరీరం ధరించి ఉన్నాడు ప్రారబ్ధవశాత్ ప్రారబ్ధం బట్టి శరీరం వస్తుంది కానీ బుద్ధి స్థాయి ఎక్కడ ఉన్నదంటే బ్రహ్మతో తాదాత్యం చెంది ఉంది కానీ శరీరంలో ఉంటూనే శరీరము నేను కాదనే పరిపూర్ణ జ్ఞానం కలిగి తనలో సర్వత్రా వ్యాపించిన బ్రహ్మమే తాను అహం బ్రహ్మాస్మ అనే స్థితిలో ఉంటూ ఆ బ్రహ్మతాదాత్మ్యంతో ఉన్నాడు ఆ స్థితికి వెళ్ళిన వాడికి మంత్రమక్కల్లే జపమక్కల్లే ఏమి అక్కలే ఎవరికి ఆ స్థితికి వెళ్ళిన వారికి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నిస్త్రైగుణ్యే పతి విచరతే కోవిధిక్కో నిషేధ నిస్త్రైగుణ్యే పతి విరితే త్రిగుణాతీత స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు అతను ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు కొంతమంది సిద్ధ పురుషులు ప్రారబ్ధవశాత్ శరీరం పొందిన జీవన్ముక్తులే ఉంటారు ఇక్కడ ఆ జీవన్ముక్త అవస్థలో ఉన్నాడు అందుకని సకాలంలో తండ్రి ఉపనయనం చేసి మంత్రం చెప్పబోతే ఏమీ అర్థం కానిట్టే ఉన్నట్టు ఆయన తిరిగి ఉచ్చరించలేదు వేదం చెప్పబోతే పలకలేదు అంటే వేదాదులు కూడా అవసరం లేని స్థితి కలిపాడు అందుకే త్రైగుణ్య విషయా వేదాహ నిస్త్రైగుణ్యో భవ అర్జున అన్నాడు కదా కృష్ణ పరమాత్మ అసలు ఆ స్థితిని ఆలోచించడం ఆశ్చర్యం అండి వాళ్ళకి ఇక్కడ ఆ స్థితిలో ఉన్నవాడు అందుకే చూడ్డానికి మూర్ఖులు ఒకలాగా కనబడతారు యోగులు ఒకేలాగా కనబడతారు కానీ వాళ్ళిద్దరి మధ్య హస్తిమశగా అంతరం ఉంటుంది ఇక్కడ అతడు ఏ కర్మలు చెయ్యలేడు యోగికి ఏ కర్మలు అవసరం లేదు అది తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ కర్మలన్నీ చెయ్యగా చిత్తశుద్ధి రాగా ఏ జ్ఞానం లభిస్తుందో ఆ జ్ఞానమే ఆయన దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకండి ఇక్కడ అందుకు ఆ మహానుభావుడు అలా ఉన్నాడు పైగా ఆయన స్థితి ఆవిడకి అర్థం కావట్లేదు అందరు ఏమనుకున్నాడు జడుడు అనుకున్నారు జడుడు అందుకే మనం గుర్తుపెట్టు కోసం ఈ జడుడు ఆ భరతుడే అని గుర్తుపెట్టు కోసం జడభరతుడు అంటున్నాం మన ఆయన ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ జన్మలో ఆయన పేరేమిటో రాయలేదు ఎందుకంటే నామరూపాభిమానం లేని వాడికి ఏ నామం పెడతాడండి అందుకే ఏ పేరు పెట్టలేదు ఇక్కడ కనుక జడీభూతుల్లా కనబడుతున్నాడు బాలోన్మత్త పిశాచవత్త మహాత్ములు జడుల్లా కనబడతారు కదా అలాగే కనబడుతున్నాడు ఈయన అందరూ జడు అనుకున్నారు అనుకున్న ఆయనకు బాధ లేదు అయ్యో నన్ను అందరూ జడ్డు అనుకుంటున్నారే నా గురించి ఎలా తెలుస్తుంది అనుకుంటే ఆయన ఇంక జీవన ముక్తి ఎలా అవుతాడు ఆ స్థితి ఆయనది అటువంటి స్థితిని ఊహించడం కూడా కష్టం అండి ఇక ఎప్పుడైతే ఆయన విద్య వంట పట్టదు అని తెలుసుకున్నాడో వాళ్ళ నాన్న మరొక ఆమెను పెళ్ళాడి ఆమె ద్వారా సంతానం కన్నట్ట ఆ సంతానం తెలివితేటలు పాండిత్యం అన్నీ ఉండి యజ్ఞయాగా అది కొరతలు చేయగలిగే సమర్థులు వేద పండితులు అయిపోయారు ఈయన మాత్రం జడుడే ఈయన మరణించాడు ఆఖరికి ఈయన కన్న తల్లి కూడా సమత్తలకు అప్పగించి ఆమె పోయింది ఇంకా వాళ్ళందరూ కూడా ఇతడిని పంపించలేదు పనికి వస్తాడని పెట్టుకున్నారు ఏ పనైనా చేస్తాడు అతను కదా ఒకటి ఉచ్చ నీచాల్లో ఏ పనైనా చేస్తాడు అదిగా బండరాయి మోయి మోస్తాడు పువ్వులు తీసుకురా తెస్తాడు ఏ ఏ పనైనా చేస్తాడు ఎవడ చెప్పినా చేస్తాడు ఆకలి శరీరానికి వేసినప్పుడు ఏది పెడితే తినేస్తాడు ఆ పెట్టింది మంచిగా రుచిగా ఉందా ఉడికిందా మాడిపోయిందా ఇవేవి చూడట్ట క్షుద్యాధిత్య చికిత్సత అని చెప్పినట్లుగా ఆకలి వేసినప్పుడు ఏది పెడితే తినేస్తాడు అంతే ఇక్కడ ఏ పని చెప్పినా చేస్తాడు ఇది ఏదో బాగానే ఉంది దానితో వాడిని పిలిచే పిలుపులు రకరకాలుగా మారిపోయి ఓ చెవుటోడా అని కొందరు పిలుస్తారు ఓ పిచ్చోడా అని కొందరు పిలుస్తారు ఓ బండవడా అని మరికొందరు పిలుస్తారట ఎలా పిలిచినా ఆయన తన పిలుస్తున్నారని తెలిస్తే తప్పకుండా పలికి వాళ్ళు చెప్పి చేసేస్తున్నాడు ఇలా ఉంటున్నాడు ఆయన స్థితి సామాన్యులకు అర్థం కావట్లేదు మసి కట్టిన మాణిక్యంలో ఉండిపోయాడు అండి జ్ఞానిని అర్థం చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ అంత స్థితి ఉండాలి అది అందరికీ తెలియదు కదా ఇలా ఉంటున్న దశలో ఒకసారి ఆయన పొలం దగ్గర కూర్చుని ఉన్నాడు కాపలా దారిగా పెట్టారు ఇలాంటి పనులకి ఇంత పండ శరీరం అక్కడ కూర్చుంటే ఎవడు రావడానికి కూడా భయపడతాడు ఆయన బాగున్నాడు అలంకార ప్రయంగా ఆయన అక్కడ పెట్టారు ఈ లోపల దగ్గర ఉన్న ఆటవికులు కొంతమంది వాళ్ళ ప్రక్రియలో వాళ్ళు సంతానం కోసమని ఆటవికుల రాజు ఒక నరుని బలి ఇద్దాం అనుకున్నాడు ఆ వెతుకులాట్లో ఈయన బాగా కనబడ్డాడు మంచి పుష్టిగా ఎక్కడ అవయవ లోపలలో కూడా బాగున్నాడు ఈయన బలిస్తే చాలా బాగుంటుందని ఈయన తీసుకొచ్చేస్తాడు వెళ్ళాడు ఈయన చక్కగా స్నానం చేయించి ఒళ్ళంతా పసుపు రాసి కుంకాలు పెట్టి అక్కడ యూపస్తంభాన్ని కట్టి ఆయన ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లారు వాళ్ళు పూజించుకునేటువంటి కాళీదేవి గుడికి ఈయన సిద్ధమే మహాత్ములు అలా ఉంటారు అన్నమయ్య ఈ స్థితినే వర్ణిస్తూ ఉంటాడు పట్టము కట్టే వేళ పట్టి చంపే వేళ అట్టు నిట్టు చలించని ఆతడే సుఖి అటువంటి వాడు హరిదాసుడు పట్టాభిషేకం చేస్తానన్న ఒకేలా ఉంటాడు చంపేస్తామన్నా అలాగే ఉంటాడు వాడికి ఎందుకు శరీరం నేను కాదనే జ్ఞానం కలిగిన వాడు కనుక ఎప్పుడైతే అతను ఆ విధంగా చేసి మందిరానికి తీసుకెళ్లారో ఇంకా బలి ఎద్దామని చెప్పి బలిపీఠం దగ్గర ఖడ్గాన్ని ఎత్తారని అక్కడ ఉందే కాళీమాత ఆవిడ ఇంక నిలవలేకపోయింది ఒక్కసారి ఆ
వెంటనే అందులో నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ తల్లి కరాళ నృత్యం చేసింది తన గణములతో చేసి ఆ ఖడ్గం తీసుకుని ఎవరైతే బలియపడానికి వచ్చారో వాళ్ళని సంహరించింది మొత్తం సంహరించి మహాత్ముని విడిపించి దండం పెట్టింది అంటే బ్రహ్మవేత్తకు దేవతలు కూడా దండం పెడతారు చూడండి బ్రహ్మవేత్తను అర్థం చేసుకోవడమే మహా కష్టం అలాంటి బ్రహ్మవేత్త ఒక్కడు దొరకడం మహా కష్టం ఇది బ్రహ్మవేత్త జడుల్లో ఉన్నాడు కనుక జరభడుతుడు పేరు వ్యవహారం కోసం మనం చెప్పుకుంటున్నాం విడిచిపెట్టేశారు మామూలుగా వచ్చేసాడు ఇది కాదు ఇది పట్టలేదు అది బా నా కోసం అమ్మవారు వచ్చారు కూడా అనుకోలేదు మహానుభావుడు ఇక్కడ మళ్ళీ యథాప్రకారం ఇలా వెళుతున్న సమయంలో ఒక రాజు ఉన్నాడు రహూగణుడు అనేటువంటి ఒక రాజు పల్లకీలో వెళుతున్నాడు ఆ బోయిలు మోస్తూ వెళుతున్నారు దాని ముందు ఒక నియామకుడు ఉంటాడు వాడు చూశాడు ఒక బోయి ఎవడో తగ్గాడు కనుక ఎవరైనా పనికి వస్తాడు ఎవడైనా బోయికి దొరుకుతాడేమో అని చూశాట ఈయన ఒక చోట కనబడ్డాడు బాగున్నాడు విగ్రహ పుష్టి తీసుకొచ్చి బాబు నువ్వు బోయిగా ఉంటావు అని ఇంత డబ్బిస్తాం సరే అన్నాడు ఆయన బోయిల్లో ఒకడు అయ్యాడు కానీ బ్రహ్మవేత్త కనుక జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తున్నట్టయి తన పాదాల కింద ఏ పురుగు ఏవి నలిగిపోకుండా వాళ్ళకి సర్వత్రా చైతన్యాన్ని దర్శిస్తూ ఆ చైతన్యం కలిగిన ఉపాధులకు ప్రమాదం కలగకుండా ఆ వెళుతూ ఉండడంతో నడక తగ్గింది వెంటనే ఈయన ఏంటి నడక తగ్గిందని అడిగాట పల్లకీలోంచి మేము బాగానే ఉన్నాం కానీ కొత్త బోయి ఇవ్వడు ఉన్నాడే వాడు సరిగ్గా వెళ్ళట్లేదన్నట్ట వెంటనే ఆ కొత్త బోయి ఎవడైనా పల్లకీలు నుంచి తొంగి చూశాడు ఆయన చూసి చూడ్డానికి ఆయన బక్క పీనుగా ఏం కాడు ఇంత గట్టిగా ఉన్నాడు కనుక ఏరా బాబు ఓహో తమరు చాలా సన్నంగా ఉన్నారు కదా పాపం తిండి ఎంత తిని అన్నాళ్ళయిందో ఏమిటో మొయ్యి లేకపోతున్నారు పాపం అసలు మీకు శరీరం ఉందా లేదా అని వేళాకోళంగా అన్నాడు అతను రాజు అనగానే ఇలా చూసి అన్నట్ట నువ్వన్నది నిజమే మోస్తున్నది నేను కాదు బక్కతనం కానీ దుఃఖతనం కానీ ఈ రెండూ నేను కాను తెలుసుకో ఇక్కడ ఒక శరీరం ఒక కట్టె పైన కూర్చుంటే మరో కట్టు మోస్తోంది అంతే ఇది తెలుసుకోనట్ట ఎంత అద్భుతమైన మాట ఒక కట్టెకి రాజు అని పేరు ఒక కట్టుకి బోయి అని పేరు ఇదే ఎప్పుడు ఉంటుంది అనుకోకు ఒక్కొక్కప్పుడు అటు ఇటు తిరుగుతాయి తెలుసుకో ఇక్కడ కనుక నీది స్థిరం కాదు ఇది స్థిరం కాదు ఇది అటు ఇటు కూడా అవుతుంటాయి నువ్వు చేసుకున్న ఒకనొక పని వల్ల రాజు అని పేరుతో అక్కడ కూర్చున్నావు ఒక పని వల్ల నేను ఇక్కడ కూర్చున్నా కానీ భేదం కట్టెలోనే చైతన్యంలో లేదు నువ్వు అన్నట్టు నిజమే స్థూలమైనది సన్నబడేది నేను కాదు శరీరం అది నేను కాదు తెలుసుకో ఇక్కడ కనుక నువ్వు బలిసి ఉన్నావా పీవరుడు అంటే బలిసి ఉన్నావా సన్నగా ఉన్నావా అని ప్రశ్నించేవే రెండు నావికో రెండు శరీరానివే కనుక నాకు బలుపు లేదు సన్నతనము లేదు నేను పూర్ణుడను పూర్ణుడిని అయిన నేను ఒక చోట నుంచి ఒక చోటుకు వెళ్ళేవాడిని కాను సర్వవ్యాపకుడను ఇవి చెప్పగానే ఒక్కసారి ఆశ్చర్యం కలిగి పల్లెకి ఆపించి సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు ఈ మహానుభావుడు ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఎవరితో ఇంతవరకు చర్చ చేయలేదు ఈ మహానుభావుడు సర్వత్రా బ్రహ్మమును చూసేవాడు ఒకడిని నమస్కరించడు ఒకడిని ఆశీర్వదించడు ఇది తెలుసుకోండి నిరాశీ నిన్నమస్క్రియ అన్నారు గౌడపాదుల వారు ఒకరిని ఆశీర్వదించి ఒకరిని నమస్కరించరు అలాంటి దీన్ని మాట్లాడేడేందుకు ఇది ఆలోచించవలసింది పైగా మాట్లాడింది ఏంటి తాత్విక విషయం మాట్లాడాడు ఇది సామాన్యుడికి అర్థం కాదు ఏమిటరా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావు అంటారు అంటే ఈ జ్ఞానం గ్రహించడానికి యోగ్యుడు ఆ రహుగణుడు గనక ఈ మహాత్ముని నోట ఆ మాట పలికింది ఇది రహస్యం ఇక్కడ రహుగణుడితో ఎప్పుడైతే చెప్పాడో వెంటనే రహుగణుడు వివేకవంతుడు గురువుల ద్వారా శాస్త్రములన్నీ అధ్యయనం చేసినవాడు తెలుసుకుని బ్రహ్మము గురించి అనుభవం కలిగిన వారి ద్వారా తెలుసుకుందామని కపిలాచార్యుని దర్శించడానికి బయలుదేరుతున్నట్టు ఆయన అందుకు ఆయన ప్రయాణం అటు అంతేగాని వెళ్ళి ఊళ్ళన్నీ తిరుగొద్దాం వేటాడదాం అని బయలుదేరట్లేదు అని వెళుతున్నదే బ్రహ్మము గురించి తెలుసుకున్నటకై కపిలాచార్యుల వద్దకు వెళుతూ ఉన్నాడు ఆయన త్రోవలు ఈయన కనబడ్డాడు అంటే ఎవరిని గురించి తెలుసుకోవాలని వెళుతున్నావో వాడి గురించి చెప్పేవాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు అక్కడ కపిలుడు అంతే ఈయన అంతే అది చెప్పడం అనమాట ఇక్కడ కనుక అతను ఏ ఉద్దేశంతో పెడుతున్నాడో ఆ ఉద్దేశానికి తగ్గ స్వరూపం ఇక్కడే కనబడింది ఇక్కడ అందుకే పోల్చుకున్నాడు అంతేగాని లోక వ్యవహారాలన్నీ నడుపుకుంటూ ఇవాళ బ్రహ్మ విద్యకు పుస్తకం పట్టుకుని చక్కన వేసుకుని వెళ్ళిపోతే రాదండి దానికి కావలసిన ప్రాథమికమైనటువంటి సాధన చేయాలి అవన్నీ చేశాడు మహానుభావుడు శాస్త్రాధ్యయనం చేసేవాడు నిత్యానిత్య వస్తువు వివేకం కలిగినటువంటి వాడు ఉపాధులు అంటే ఏమిటి ఆత్మ చైతన్యం ఏమిటో చర్చ చేశాడు ఎంత చర్చ చేసినా ఇంకా అనుభవం రానంత వరకు అయోమయం ఉంటుంది కనుక అయోమయం తొలగించుకోవడం కోసం బయలుదేరాడు ఇప్పుడు ఈయన కనబడ్డాడు వెంటనే పాదాల మీద పడి నేను సృష్టిలో దేన్నైనా భరించగలను కానీ మహాత్ముని బాధ పెట్టడాన్ని మాత్రం భరించలేను మహాత్ముని బాధ పెడితే పుట్టగతులు ఉండవు ఇది నాకు తెలిసింది కాబట్టి దయచేసి నన్ను క్షమించి నాకు తత్వోపదేశం చేయండి నాకు కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయని మొదలుపెట్టాడు ప్రశ్న మీరు ఒక మాట అన్నారు 
ఉపాధులు కడవల వంటివి వాటిలో ఉన్న చైతన్యం సర్వసామాన్యం ఉపాధుల్లో మార్పు ఉంటుంది కానీ చైతన్యంలో మార్పు ఉండదు ఆ చైతన్యం నేను ఈ విషయం ఇవాళ మీరు సూచనప్రాయంగా చెప్పారు నా చదువుకున్నా కానీ ఇది ఉపాధిదే అన్నప్పుడు ఉపాధితో ఒక కడవతో నీరు తెస్తారు ఒక కడవతో వంట వండుతారు ఈ లక్షణాల కడవలకు అంతున్నాయా లేదా అడు ఉంటప్పుడు ఉపాధులు వేరు చైతన్యం వేరు అంటూ మీరు చెప్పడం అనేదే ఉపాధులతో చేస్తున్నవన్నీ దానికి అనుభవానికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు అనుభవం చైతన్యానిదే ఉపాధిద ఇది చెప్పు అని అడిగాడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను అవన్నీ వివరించం కానీ ఆయన అక్కడి నుంచి చర్చ చేసి కొన్ని అధ్యాయాలు జడభరతుడు రహుగడనికి చేసిన అద్భుతమైన ఉపదేశం వెంటనే ఆయన కోపంగా మాట అంటాడు ఏమీ తెలియకపోయినా అన్నీ తెలిసి వచ్చిన వేదాంతం మాట్లాడుతున్నావే ముందు నోరు మూసుకో అన్నాడు అండి ఇక్కడ అంటే బోధన అనేక రకాలుగా చెప్పచ్చు కోపం జడభరతుడికి కాదు చెప్పే విషయం అలా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అందుకే తెలిసి తెలియని మాట్లాడుకుని ఆయన ఉపాధితో తాదాత్యం చెంది ఉన్నది మనస్సు మనస్సుకి ఉపాధికి కూడా చైతన్యం ఇచ్చేవాడు పరమాత్మ ఆయనకి రెండు అంటాం తెలుసుకో ఇక్కడ అంటూ ఒక కడవలో నీరు ఉన్నప్పుడు ప్రతిఫలించే సూర్యుని వల్ల దానికి వేడి వెలుగు రెండు అంటుతాయి దేనికి నీటికి ఆ లక్షణం కడవకి కనబడుతుంది కానీ ఆ వేడి వెలుగు జలానికి కొండకి అంటిందే కానీ కొండ యొక్క లక్షణం కానీ జల లక్షణం కానీ సూర్యుడికి అంటుంది కదా అదేవిధంగా సర్వమునందు వ్యాపించి ఉన్న పరమాత్మకి ఇవేవి అంటావు అని మొదలుపెట్టి ఇది గ్రహించలేకపోతున్నాడు మానవుడు ఎందుకు అంటే శరీరం నేననుకోవడం వల్ల శరీరంతో ఏర్పడిన బంధములే సత్యములు అనుకుని వాటి కోసమే ఆయువు బుద్ధిశక్తి శరీర శక్తి వినియోగించి వినియోగించి సత్యం తెలుసుకోవడం కోసం వాడుకోలేదు దీనివల్ల అతడు సంసారమైన కైకారణ్యంలో చిక్కుకుపోయి సత్యానికి దూరం అయ్యాడు అని బోధించాడు అద్భుతమైన బోధ దీనికి సంతోషించి మహానుభావుడు రహుగణుడు ధన్యుడై రూపం ఏదైనా కావచ్చు కపిలుడు కావచ్చు జరబడుతుడు కావచ్చు జ్ఞానం రెండు ఒకటి కంటైనర్ కాదు కంటైన్డ్ ఏంటో చూడు ఇక్కడ ఆ జ్ఞానం ఈ విధంగా లభించగానే ధన్యుడు అయ్యాడు రహుగణుడు ఇలా ధన్యుణ్ణి చేసినటువంటి జరభరతుని యొక్క దివ్య చరిత్రని అంత రమ్యంగా వివరించి ఆ జడభరతుని చరిత్ర వింటే చాలా ధన్యులు అవుతారని చెప్తే ఒక మాట అంటాడండి సుఖయోగేంద్రుడు సమస్త విశ్వంలో ఒక భూమి ఎందే కాదు సమస్త లోకాలలో ఉన్నటువంటి లోకపాలకులు కానీ చక్రవర్తులు కానీ వీరందరూ ఒక దగ్గర తెచ్చిన జడభరతుడితో సరిపోరు ఇది ఎలాంటిది అంటే గరుత్మంతుడి ముందు ఈగలలా ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా అన్నాడు అత్యద్భుతమైన మాట అది జడభరతుని యొక్క అద్భుతమైన చరిత్ర ఈ విధంగా వివరించి విశ్వగోళ విశేషాలు చెప్తున్నాడు మహానుభావుడు సుఖయోగేంద్రుడు ఇది చూస్తే అనంతమైన విశ్వంలో ఎన్ని రకాల లోకాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ తెలుస్తాయి ఎప్పుడే అనంతం గురించి ఆలోచిస్తామో మన అల్పత్వ అర్థమే అహంకారం పోతుందండి అందుకే ఈ వర్ణనలన్నీ తెలుసుకోవాలి నేనెంత ఈ చిన్న ప్రపంచం పట్టుకుని పెద్ద విర్రవీగిపోతున్నామే ఎన్ని లోకాలు ఎన్ని రకాల అవస్థలు ఇప్పుడు చేసిన కర్మలకి పుణ్యకర్మలకు పుణ్యలోకాలు పాపకర్మలకు పాపలోకాలు ఇవి అనుభవించక తప్పదు కనుక ఇవి నవ్వుతూ చేసిన దానికి ఏడుస్తూ అనుభవించక తప్పదు నాయన అలా ఏడుస్తూ అనుభవించే నరకాలు ప్రధానంగా ఇరవై ఒకటి చెప్పారు ఇంకా చాలా ఉన్నాయిలే అని అడిగాడు ఆ అన్న ఉన్నాయని నమ్మనండి అంటే ఇప్పుడు తెలియదులే తర్వాత తెలుస్తుందని చెప్పాడు ఇక్కడ చేసుకునే దానికి అనుభవించక తప్పదు పైగా అందులోకి వెళ్ళడానికి తగిన పనులు చేసి నువ్వు సుఖాలని ఆకాంక్షించడం చాలా తప్పు అవునా లేదా అండి ఇక్కడ చేసిన పనులన్నీ కూడా నరకానికి పనికి వచ్చే పనులు కోరుకునేది మాత్రం స్వర్గ సుఖాలు ఎలా అవుతుంది చెప్పు నీకు కనుక మానవుడికి జీవితం పొందిన తర్వాత ప్రతి క్షణం కూడా పాపములు చెయ్యకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి కానీ తెలుసో తెలియకో తెలిసి తెలియకో పాపాలు చేస్తూనే ఉంటాం వాటి కోసం ప్రాయశ్చిత్తాలు చేసుకోవాలి అందుకే శాస్త్రం అనేక రకాల యజ్ఞాలు క్రియలు ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి కొన్ని అనుష్ఠానాలు ఎందుకు చెప్తుందంటే నిత్యం తెలిసి తెలియకి చేసిన పాపాలు పోవడానికి నాకు ఇవాళ తీరిక లేదండి అనుష్ఠానం చేసుకోలేపారంటే దానివల్ల ఎవరికీ నష్టం లేదు నీకే అంటే ఇవాళ నువ్వు శుద్ధి చేసుకోవడానికి ఒక పని చేయలేదు అన్నమాట ఇక్కడ అరే రోజు పట్టిన మాలిన్యం కోసం స్నానం చేయట్లేదు మరి రోజు పట్టిన మనస్సుకు పట్టిన పాప మాలిన్యం కోసం సత్కర్మలు ఆచరించవద్దు అదే శరీరానికి స్నానం ఎంత అవసరమో నిత్యానుష్ఠానం అంత అవసరం ఏదన్నా ఆత్కృతే పాపం తదన్నా ఆత్మృతముచ్చత ఇది పెద్దలు చెప్తున్నది ఇక్కడే అందుకని నిత్యం శుద్ధత కోసమే కర్మ అందుకని నేను పది రోజులు సంజావనం చేసిన కానీ ఇంకా నాకు ఏం కలిసి రాలేదండి కలిసి రావడం కాదు బాగుపడడానికి స్నానం చేసినంత మాత్రాన అకౌంట్లో డబ్బులు పెరిగిపోవు శుద్ధత ఏర్పడుతుంది తెలుసుకో ఇక్కడ అవి చెయ్యాలి అంతేకాదు ఇవి చేసినంత మాత్రాన పోయే పాపాలు కావు చాలా ఉన్నాయి తెలిస్తేనే భయం వేస్తుంది దాని ప్రాశ్చిత్తాలు చాలా ఉన్నాయి అయితే ఈ మాటలన్నీ విన్నాక ఒక మాట అడిగాడు పరీక్షను మహారాజ్ సుఖయుగుంద్రుని ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ స్వామి ప్రాశ్చిత్త కర్మలు చేసి పాపాలు పోగొట్టుకోవాలి నిజమే అసలు ఏ పాపాలు చేసామో ముందు తెలియదు తెలిసాక ప్రాశ్చిత్తం చేయించుకుందాము అంటే తెలిసేకే ప్రాశ్చిత్తం అయ్యో పాపం చేసేనే అని తెలిసి పశ్చాత్
అప్పుడు ప్రాశ్చిత్త కర్మ పాపాన్ని శుద్ధి చేసి సత్కర్మ ఆచరించడానికి యోగ్యతనిస్తుంది ఇది రహస్యం అండి పాపం ఉన్నంతకాలం సత్కర్మ ఆచరించడానికి యోగ్యత ఉన్నదట కానీ ప్రాశ్చిత్తం దేనికంటే మళ్ళీ సత్కర్మ ఆచరించడానికి యోగ్యత సిద్ధించడం కోసం అందుకని నీ పాపాలు మైనస్ చేసింది అనుకోకు అన్నాడు ఇక్కడ ఏం గట్టిగా చెప్పాడు అయితే ఏం లాభం అయ్యా శుభ్రంగా స్నానం చేసి మళ్ళీ పొడదలు ఎదిగినట్టు ఇవాళ ఉంటాం ఇలా ఉంటుంది పరిస్థితి పైగా ప్రాశ్చిత్త కర్మలు చేద్దామన్నా అవి ఎలా చేయాలో తెలియదు అందులో ఈ కాలంలో మరీను పాపాలను పోల్చడం కానీ పోగొట్టుకోవడానికి ప్రాశ్చిత్యం చేయడం రెండూ తెలియని కాలంలో మనం ఉన్నాం అవునా లేదా ఒకవేళ ఏదైనా చేస్తే ఆ చేయించిన వాడు కానీ చేసేవాడు కానీ పొరపాటు చేస్తే దానికో పాపం వస్తుంది అప్పుడు ప్రాశ్చిత్త కర్మలో పాపం చేసినందుకు మరో ప్రాశ్చిత్త కర్మ ఎక్కడికి అంతేమిటి ఎలాగయ్యా మానవుడి గతి ఏ విధంగా పాపాల నుంచి బయటపడతాడు అంటే అభయం ఒకటి ఉందయ్యా దీని గురించి ఒకప్పుడు నేను అగస్త్యుడు నాకు చెప్పిన మాట చెప్తున్నాను అన్నాడు అంటే ఇది కొంచెం భాగవతం ప్రాసెస్ నుంచి పక్కకి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది కానీ సుఖుడే చెప్తున్నాడు కదా భాగవతంలో భాగమే నేను ఒకసారి అడిగాను ఇదే విషయం అడిగితే నాకు అగస్త్యుడు వారు చెప్పిన కథని కూడా చెప్తున్నాను నన్న ఈ కథ తెలుసుకో ఎన్ని పాపాలు చేసిన ఒక్కసారి పశ్చాత్తాపడిన భగవన్ నామస్మరణ చేస్తూ ఉంటే తెలిసి తెలియని పాపాలు పోతాయి పైగా ప్రాశ్చిత్త కర్మ చేసినంత మాత్రాన పాపాలు పో ఇది ఎలాంటిది అంటే కడవ నిండా సారాయిని నింపి దానికి మూత పెట్టి దాని మీద గంగతో అభిషేకం చేసినంత మాత్రం లోపల సారైపోతుందో చెప్పి ఇక్కడ ప్రాశ్చిత్య కర్మలన్న అలాంటివి కానీ నిరంతర భగవన్నామస్మరణ చేసేవనుకో అది నీ అంతఃకరణాన్ని శుద్ధి చేసి పాపి విమోచనాన్ని కలిగిస్తుంది నిజమేనా ఒక మంచి కథ ఉందయ్యా విను అని ప్రారంభిస్తున్నాడు సుఖయోగేంద్రుడు ఇది మానవ జాతికి అవసరమైన అద్భుతమైన కథ దానితో రేపు ప్రవచనం మనం ప్రారంభించుకుంటున్నాం స్వస్తి